ഹലോ ഞാൻ ജുബേരിയ ഫിറോസ് ഒരു ഓപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റിന് പല സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് യു ക്യാൻ ബി എ കോൺടാക്ട് ലെൻസ് പ്രാക്ടീഷണർ യു ക്യാൻ ബി എ ബൈനോക്ലർ വിഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എ ലോ വിഷൻ പ്രാക്ടീഷണർ റീഹാബിലിറ്റേറ്റർ ആൻഡ് സോ ഓൺ എന്തൊക്കെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണെങ്കിലും ബീങ് എ ഗുഡ് റിഫ്രാക്ഷനിസ്റ്റ് ഇസ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കാരണം റിഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് ദി ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ഓഫ് എൻ ഓപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല റിഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ റോളിൽ നമ്മുടെ യുണീക്ക് റോളിൽ പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് റിഫ്രാക്ഷനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും ടെൻ സ്റ്റെപ്സ് ടു ദി ബെസ്റ്റ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മളൊരു നല്ല പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കേണ്ട പത്ത് സ്റ്റെപ്സ് ഇനി വൻ ഐ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദീസ് സ്റ്റെപ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് നെസസറി ദറ്റ് ഈ പത്ത് സ്റ്റെപ്പും എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും ചെയ്തോ ചെയ്തോളണം എന്നില്ല ഈ പത്ത് സ്റ്റെപ്സും ഈ പറഞ്ഞ ഓർഡറിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുമില്ല സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഫ്രം ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഫ്രം ഓപ്റ്റോമെട്രിസ് ടു ഓപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് ആക്ച്വലി എൻ ആർട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ മെക്കാനിക്സ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പഠിച്ച് അത് ഒരു ഒരു മെഷീൻ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമേ അല്ല റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ സൈഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആർട്ട് അപ്പം അത് ഇറ്റ് ഷുഡ് കം എസ് എ ഫ്ലോ ബട്ട് എനി വേ ദിസ് വീഡിയോ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദി ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ദറ്റ് യു നീഡ് ടു ഫോളോ ബിഫോർ യു റൈറ്റ് ഓൺ ദി പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ എ പേഷ്യൻറ്റ് ഓക്കെ സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഇറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ എസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇനി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഒരു നല്ല റിഫ്രാക്ഷനിസ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ അഥവാ നല്ല റിഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഓഫ് കോഴ്സ് യെസ് ബിക്കോസ് എനിക്കിതിൽ പറയാനുള്ളത് വെൽ ബിഗൺ ഇസ് ഹാഫ് ഡൺ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുമ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവിടെ മുതൽ തന്നെ റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് സോ ദ ഫേസ്റ്റ് തിങ് ദറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ഹാവിങ് എ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കാരണം അതൊരു റാപ്പോ ബിൽഡിങ്ങിനും മറ്റുള്ള കാര്യത്തിനും ഫേർദർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒന്ന് സ്മൂത്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ ഗിവിങ് എ ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ട് ഹൂ യു ആർ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രീറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഗ്രീറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മെൻ്റൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൾച്ചർ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പേഷ്യൻസിനോട് ഇപ്പം ഒരു ഗുഡ് ആഫ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു മേക്ക് എ ചേഞ്ച് പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ഒരു മെൻ്റൽ ബ്ലോക്ക് മാത്രമാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു മേക്ക് എ ബിഗ് ചേഞ്ച് സോ ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻട്രൊഡക്ഷന് ശേഷം യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ സ്മോൾ ടോക്ക് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് റിഗാർഡിങ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററി ദർ ആർ സോ മെനി സ്റ്റെപ്സ് ദറ്റ് ഇൻ ടു ഫോളോ പക്ഷേ ഇപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ തിങ്സ് ദറ്റ് യു ഷുഡ് നോട്ട് ഫുഗെറ്റ് വൈൽ ഹിസ്റ്ററി ടേക്കിംഗ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ചീഫ് കംപ്ലൈൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് അന്ന് നമ്മളെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ ഹെഡ് ഏക്ക് ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ ബ്ലഡ് വിഷൻ ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ ബ്രോക്കൺ ഗ്ലാസസ് അപ്പോൾ ചീഫ് കംപ്ലൈൻറ്റ് അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് ഇൽനെസ് പിന്നീട് ഒക്കുലർ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി സോ ദീസ് ഫോർ സ്റ്റെപ്സ് യു ഷുഡ് നെവർ ഫോർഗെറ്റ് ഫോർ എ ഹിസ്റ്ററി ടേക്കിംഗ് സോ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ടേക്കിംഗ് കാരണം ഒരു ഹിസ്റ്ററി ടേക്കിംഗ് മേ ആക്ച്വലി ലീഡ് അസ് ടു ദി ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് നൗ കമ്മിങ് ടു തേർഡ് വൺ വേ ഐ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു റിഫ്രാക്ഷൻ ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് വിഷ്വൽ എക്വിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് വിഷ്വൽ എക്വിറ്റിക്ക് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിഷ്വൽ എക്വിറ്റി ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് വിഷ്വൽ എക്വിറ്റിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്
ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിഫ്രാക്ഷൻ രണ്ട് മെയിൻ മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് റെറ്റനോസ്കോപ്പി എൻ എ ആർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ പിക്ചറാണ് ഓർമ്മ വരിക രണ്ട് മെത്തേഡ്സിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഐ ഐ സി ഫ്യൂ ഓപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ദി പ്രിഫർ റെറ്റനോസ്കോപ്പി ചിലവർക്ക് എ ആർ കാരണം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ക്ലിനിക്കിൽ എ ആർ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ വളരെ ചുരുക്കം ആളുകളെ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ എ ആർ ഉണ്ടെങ്കിൽ Uh, they actually don't prefer retinoscopy. പക്ഷേ ഏതൊരു ഓപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റും ഡ്രീം ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു റെറ്റനോസ്കോപ്പിസ്റ്റ് ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം ഐ ആക്ച്വലി പ്രിഫർ റെറ്റനോസ്കോപ്പി ഫോർ സെവറൽ റീസൺസ് അപ്പം ഒബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് വിൽ ബേസിക്കലി ഗിവ് യു എ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് നമ്മളെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് എയറിനെ കുറിച്ച് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് തരും പേഷ്യൻ്റ് മയോപ്പിക്കാണോ ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിക്കാണോ ഇനി റിഫ്രാക്റ്റീവ് എയർ ഉണ്ടോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ദ സിക്സ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് സബ്ജക്റ്റീവ് റിഫ്രാക്ഷൻ സബ്ജക്റ്റീവ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സബ്ജക്റ്റീവ് റിഫ്രാക്ഷൻ അഗെയിൻ ഐ റിപ്പീറ്റ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് ബേസിക്കലി എൻ ആർട്ട് അതൊരു ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ജോബ് പോലെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് സബ്ജക്റ്റീവ് റിഫ്രാക്ഷനിൽ പല പ്രോട്ടോകോൾസ് ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഫോഗിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ചില ആൾക്കാർ വിതൗട്ട് ഫോഗിങ് ചെയ്യും എനിവേ ഐ യൂഷ്വലി ഡോണ്ട് ഡു എ ഫോഗിങ് ഡയറക്ട്ലി കാരണം ഡയറക്ട്ലി സബ്ജക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിലേക്ക് സബ്ജക്റ്റീവ് ആക്സെപ്റ്റൻസിലേക്ക് നമ്മൾ പോവും സബ്ജക്റ്റീവ് ആക്സെപ്റ്റൻസിൽ ഐ ദ യു ഡു എ റിഫ്രാക്ഷൻ വിത്ത് എ ട്രയൽ ഫ്രെയിം ഓർ എ ഫൊറോപ്റ്റർ അപ്പോൾ രണ്ടിലാണെങ്കിലും ട്രയൽ ഫ്രെയിം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫൊറോപ്റ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പി ഡി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഫേസ്റ്റ് തിങ് ദറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഫോർ എ സബ്ജക്റ്റീവ് റിഫ്രാക്ഷൻ അപ്പം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫേഷ്യൽ സൈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഫ്രം പേഷ്യൻ ടു പേഷ്യൻ സോ ദ ഫേസ്റ്റ് തിങ് ദറ്റ് യു കീപ്പ് എ ട്രയൽ ഫ്രം ഇൻ യു അഡ്ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് മേക്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ് കംഫർട്ടബിളി സീറ്റഡ് ആൻഡ് ദൻ യു സ്റ്റാർട്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ കാരണം ട്രയൽ ഫ്രെയിം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസ് ദൻ ആക്സസിലൊക്കെ കാര്യമായ ഡിഫറൻസ് വന്നേക്കാം സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ എറർ ദാറ്റ് കാൻ മേക്ക് എ ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് Uh, subjective refraction le you can follow like a sphere cylinder sphere method now sphere first you introduce a sphere first best corrected sphere aanu nammal kandupidikkendathu Uh, you will understand it from the objective uh, refraction either to start with a minus cylinder or uh, sorry minus sphere or a plus sphere according to the patient error appo patient sphere use it to make in the best corrected uh, visual equity line like etiche in shesham then you introduce cylindrical lenses cylindrical lenses introduce cheyade in shesham you have to do a cylindrical refinement and then Uh, don't stop there go back to the sphere karnam uh, introduction of cylinder might have changed the circle of least confusion from the retina app adu kondenne you have to go back to the sphere and then find out whether there has been a change uh, usually your 80 to 90 percentage definitely there is going to be a change in the spherical correction cylinder introduction is shesham either the sphere would increase or decrease according to the as i told you according to the shift of the uh, circle of least confusion so sphere cylinder sphere this is the method that you apply for the subjective refraction that is the body of the procedure actually um, you have to like uh, initially nammal id padikina samayathakke subjective refraction oru oru lengthy process aayittu namukku thoniyekam but then with time with practice everything comes fine and uh, it becomes uh, smooth uh, smoother now after the subjective refraction is done Uh, the next step and the important step is refinement the process of refinement for spherical and cylindrical is, is uh, uh, an unavoidable step karena nammal vechirikkina sphere nammal vechirikkina cylinder the accurate one on the apt one ano in the check il valare nirbandhamana we'll be dealing with uh, prescription guidelines soon in the next video padile uh, any small change can actually alter the refractive status of the patient appo adonde you should never under correct never or correct uh, for certain conditions adond and refinement is a very important step spherical refinement you usually do with a duochrome test so when duochrome remembering duochrome never forget ram and gap and uh, for cylindrical refinement we usually practice jcc which was uh, very well explained in the previous videos and once the refinement is done please do not stop because binocular balancing is the last process abo next and the eighth process is binocular balancing karena uniocularly nammal refraction cheyidu uniocularly refinement cheyidittu നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ബൈനോക്കുലർ ബാലൻസിങ് ബിക്കോസ് ഫൈനലി ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് ടു യൂസ് ബോത്ത് ദി ഐസ് സൈമൽറ്റേനിയസ്ലി അപ്പോൾ ബൈനോക്കുലർ ബാലൻസിങ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യണം പ്രൊസീജർ സിംപ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്
now once binocular balancing is done please don't think that you have done the refraction or you are ended up with refraction no the ninth process and the important step is prescription verification പേഷ്യൻ്റ് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഗ്ലാസ്സസ് വെക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പഴയ കണ്ണടയിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടാണെങ്കിലും ഈ ഒരു നമ്മുടെ പുതിയ റിഫ്രാക്ഷനിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു റോളാണ് ഹൗ ഡു യു ഡു ദാറ്റ് ഇസ് ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കണ്ണട വെക്കുന്നതെങ്കിൽ കണ്ണട വെച്ചിട്ടും ഇല്ലാണ്ടും ദാറ്റ് ഇസ് എയ്ഡൻ ആൻഡ് അൺഎയ്ഡഡ് വിഷൻ വിഷുവൽ എക്വിറ്റി അല്ല വിഷൻ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം സോ യു ക്യാൻ സിംപ്ലി ഇത് നമ്മൾ ചാർട്ടിലേക്ക് നോക്കിപ്പിക്കണമെന്നില്ല യു ക്യാൻ പുറത്തോട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ക്യൂബിക്കിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യൂബിക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് ഓബ്ജെക്ട്സിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ആസ് ദം ടു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ഹൗ ഇറ്റ് ലുക്സ് വിത്തൗട്ട് ഗ്ലാസസ് ആൻഡ് glasses upon so that patient understands that yes he has got an error which can be corrected with the glasses upon prescription verification important aanu idhe pole important aanu prescription change the la verification pale kannadiyum pudhiya refraction um tamilulla difference kaanikkya ennalladum important thaniyana so that patient understands that yes this change is going to help me out ennalladu certain situations nammal nokkittundu refraction change undayittundavu but then still patient accepts the old glass. ഗ്ലാസ്സസ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഗ്ലാസ്സസിലേക്കാണ് പേഷ്യൻറ്റ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ദറ്റ് യു ഡോണ്ട് ചേഞ്ച് ദി പവർ ഓഫ് ദി ന്യൂ ഗ്ലാസ്സസ് അൺലെസ് അതർവൈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് നൗ ദ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മേ യു നോട്ട് ലെറ്റ് യുവർ പേഷ്യൻറ്റ് ജസ്റ്റ് വർക്ക് ഔട്ട് വിത്ത് എ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ വെ യു വെ യു ഹാവ് റിട്ടൺ ദി സ്ഫെറിക്കൽ കോമ്പനൻ്റ് ദി സെൻട്രിക്കൽ കോമ്പനൻ്റ് ദി ആക്സസ് അതൊരു സിമ്പിൾ പേപ്പർ മാത്രമാണ് പക്ഷെ അതൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിന് പേഷ്യൻ്റിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുമ്പോഴാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ആർ ഡ്യൂട്ടി ടു മേക്ക് ദി പേഷ്യൻറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കാഴ്ചക്കുറവ് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് കണ്ണട വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വ്യത്യാസം എത്ര കാലം കണ്ണട വയ്ക്കേണ്ടി വരും എങ്ങനെയാണ് കണ്ണട ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സ്ഥിരമായിട്ട് വയ്ക്കേണ്ടി വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തേക്ക് മാത്രം വെച്ചാൽ മതിയോ എന്നൊക്കെ പിന്നീട് ഫൈനലി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ പറയേണ്ടത് ഇനി എപ്പോഴാണ് പേഷ്യൻ്റ് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് കാഴ്ച പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് മേ ബി ലൈക്ക് വൺസ് ഇൻ സിക്സ് മന്ത്സ് വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ വൺസ് ഇൻ ടു ഇയേഴ്സ് അപ്പം ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം പേഷ്യൻറ്റ് ടു പേഷ്യൻ്റ് അപ്പം ഇത് പേഷ്യൻറ്റിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഡ്യൂട്ടി ആണ് മേ ബി ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബോഡി പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ആ ഒരു മെയിൻ ബൾക്ക് പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ പിന്നാലെയും അതിൻ്റെ മുന്നിലും കുറേ പ്രോസസ്സ് കുറേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ടെൻ സ്റ്റെപ്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ പത്ത് സ്റ്റെപ്പിനും ഈ പത്ത് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പത്ത് സ്റ്റെപ്പും എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ പത്ത് സ്റ്റെപ്സിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു യു ക്യാൻ സ്മൂത്ത്ലി ഗോ ത്രൂ ദി റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ പേഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് യു എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് എ സ്മൈലിംഗ് പേഷ്യൻ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ദറ്റ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് മൈ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ സിക്സ് മന്ത്സ് ഓർ ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ഹീസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു കം ബാക്ക് ടു യു ബിക്കോസ് ഹി വുഡ് ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാപ്പി വിത്ത് what you have done with him so hope uh, the checklist was fine so do not forget the 10 steps to the good refraction all the best